জিও ইডু টিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো সবাইকে জিও ইডু টিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমাদের সপ্তম শ্রেণীর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের বাকি অঙ্কগুলো আমি গত ক্লাসে তোমাদের এক দশমিক একের বাস্তব সংখ্যা অর্থাৎ রিয়েল নাম্বার নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম মূলদ অমূলদ এবং বর্গমূল নিয়ে বন্ধুরা আজকে আমি গত ক্লাসে আমি তোমাদের একটু লক্ষ্য করে দেখো আমরা গত ক্লাসে কিন্তু এক দশমিক একের এক নং প্রশ্ন পর্যন্ত আমি আলোচনা করেছিলাম দেন ডিটেলস বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তোমার মূলদ অমূলদ বর্গমূল ইচ অ্যান্ড এভরিথিং নিয়ে এবং বাস্তব সংখ্যা নিয়ে তো বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর এক দশমিক একের অনুশীলনের দুই নং প্রশ্ন থেকে আমি সলভ করব আজকে একটু বাম দিকে লক্ষ্য করে দেখো তোমরা প্রথমে লেখা আছে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় করো দুই নম্বর তোমাদের অধ্যায়ের দুই নং প্রশ্ন হচ্ছে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় আর তিন নম্বর আছে তিনের খ চোদ্দশো সত্তরকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণ বাবু সংখ্যা হবে এরপর চার নাম্বার বন্ধুরা লেখা আছে একটু লক্ষ্য করে দেখো চার হাজার ছাপ্পান্নকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল একটি পূর্ণ বাবু সংখ্যা হবে এরপর পাঁচ নাম্বার একটু লক্ষ্য করে দেখো চার হাজার ছয়শো উনচল্লিশ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে ছয় নাম্বার পাঁচ হাজার ছয়শো পাঁচ এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে লাস্ট ওয়ান সাত নাম্বার লেখা আছে সংখ্যা রেখায় অমূলদ সংখ্যা স্থাপন তো বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের এই প্রত্যেকটি প্রশ্ন সলভ করে দিব তোমাদের কাছে আমার একটি চাওয়া সেটা হচ্ছে তোমরা যদি আজকের ক্লাসটি একটু ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা যদি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আমার বিশ্বাস তোমার সপ্তম শ্রেণীর এক দশমিক এক নিয়ে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না ইনশাল্লাহ ওকে লেটস চলো আমরা এবার শুরু করে দিই আমাদের অনুশীলনীর দুই নং প্রশ্নটা হচ্ছে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় করার আগে আমাদেরকে একটি জিনিস অবশ্যই জানতে হবে আসলে বর্গ ও বর্গমূল কি হ্যাঁ বন্ধুরা বর্গ বর্গমূলের সংজ্ঞা যদি আমি বলি তোমাদের তোমরা একটু মন দিয়ে শোনো সেটা হচ্ছে কোন সংখ্যাকে সে সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় ওই গুণফলটিকে সংখ্যাটির বর্গ বলে এবং সংখ্যাটিকে গুণফলের বর্গমূল বলে বন্ধুরা তার মানে তোমরা এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখো বোর্ডের দিকে শূন্য এর বর্গ শূন্য স্কোয়ার ইকুয়ালস টু শূন্য গুণ শূন্য সমান শূন্য অর্থাৎ শূন্য এর বর্গ আমরা পাচ্ছি গুণ ফল হিসেবে শূন্য এরপর একের বর্গ এক স্কোয়ার সমান এক গুণ এক সমান এক অর্থাৎ এক আর এক গুণ করলে এক পাওয়া যাচ্ছে তো একের বর্গ এক এবং এই এক সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের বর্গমূল কার বর্গমূল বন্ধুরা আমি সংজ্ঞা বলেছিলাম গুণ ফলের বর্গমূল হচ্ছে সংখ্যাটি অর্থাৎ একটি সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দ্বারাই যদি তুমি গুণ করো তুমি সংখ্যাটির বর্গ পাবে অর্থাৎ গুণ ফলটি হবে বর্গ আর সংখ্যাটি হবে গুণ ফলের বর্গমূল আমার বিশ্বাস তোমরা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছ বর্গ এবং বর্গমূল কি হ্যাঁ বন্ধুরা এরপরে দেখো আমি শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর বর্গ বের করে দিয়েছি এই ডান দিকে যে গুণ ফলগুলো বের করেছি এগুলোই হচ্ছে তোমার পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এগুলোই হচ্ছে তোমার পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তো বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যেই বর্গ ও বর্গমূল কি দেন বর্গ সংখ্যাগুলোই কিন্তু বর্গমূল হয় বর্গ সংখ্যাগুলোই কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আমি আবার বলছি বর্গ সংখ্যাগুলোই হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হ্যাঁ দেখো আমি একটু ক্লোজ করছি দ্রুত তিনের বর্গ তিন স্কোয়ার অর্থাৎ তিন গুণ তিন ইকুয়ালস টু নয় এরপর চারের বর্গ চার স্কোয়ার অর্থাৎ চার গুণ চার সমান ষোলো পাঁচের বর্গ পাঁচ স্কোয়ার সমান পাঁচ গুণ পাঁচ পঁচিশ ছয়ের বর্গ ছয় স্কোয়ার অর্থাৎ ছয় গুণ ছয় 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 ছত্রিশ সাতের বর্গ সাত স্কোয়ার অর্থাৎ সাত গুণ সাত সমান উনপঞ্চাশ সাত সাত উনপঞ্চাশ আটের বর্গ আট স্কোয়ার অর্থাৎ আট স্কোয়ার অর্থ হলো আট গুণাকার আছে দুইবার সো 
8 গুণ 8 আর এটা 64 9 এর বর্গ 9 স্কয়ার অর্থাৎ 9 গুণ 9 সমান সমান 9 9 81 10 এর বর্গ 10 স্কয়ার অর্থাৎ 10 গুণ 10 সমান সমান 100 বন্ধুরা তোমরা একটা জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখবা তোমাদের সপ্তম শ্রেণীতে অবশ্যই 1 থেকে 20 পর্যন্ত কম পক্ষে 20 পর্যন্ত বর্গ সংখ্যাগুলো তোমাদের জানতেই হবে তোমরা এগুলো বারবার মাথায় আনবা বারবার প্র্যাকটিস করবা তবে বর্গমূলের চ্যাপ্টার তোমাদের পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এবার আমরা দেরি না করে আমরা আমাদের অনুশীলনের অধ্যায়ের দুই নং প্রশ্ন ভাগ প্রক্রিয়া কিভাবে বর্গমূল নির্ণয় করা যায় আমরা সেটা শিখব তো চলো বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের দুই নং প্রশ্ন অনুশীলনের দুই নং প্রশ্ন ছিল ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় আমরা তোমার দুই নং প্রশ্নের ক দুই নং প্রশ্নের ক হচ্ছে 225 সংখ্যাটিকে আমরা ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় করব সো আমরা প্রথমে লিখব এখন এখন লিখে কমা দিব এরপর আমরা 225 আমরা যেভাবে ভাগ করি ঠিক ওই ভাগের মত করেই আমরা সংখ্যাটি বর্গমূল বের করব হ্যাঁ বন্ধুরা একটু মনে করে দেখো আমরা যখন ভাগ করি ভাগ করার সময় নরমালি বাম পাশে ভাগ চিহ্ন দেব বাট তুমি মনে রাখবা বর্গমূল বের করতে হলে যেহেতু এখানে ভাজকটা নেই that's why আমাদের কি ডান দিকে ভাগ চিহ্ন দিতে হবে প্রথমে আমাদের প্রথমে ঠিক সংখ্যাটি ডান দিকে ভাগ চিহ্ন দিব এরপর ডান দিক থেকে জোড়া করব অর্থাৎ প্রতি দুইটি ডিজিটের উপরে আমরা দাগ দিয়ে জোড়া বানাবো এরকম করতে করতে ডান দিক থেকে জোড়া বানাইতে মানে একেবারে বাম দিকে চলে যাব হ্যাঁ বাম দিকে যদি একটি সংখ্যার উপরে দাগ পড়ে তোমাকে ওটি জোড়া ধরে নিতে হবে বন্ধুরা তাহলে এখানে আমরা দুই জোড়া সংখ্যা পেয়েছি এবার ভাগ যেহেতু আমরা বাম দিক থেকে ভাগ করতে করতে ডান দিকে যাই আমাদেরকে ওই নিয়মটাই এখানে মনে রাখতে হবে আমরা জোড়া করব ডান দিক থেকে জোড়া করতে করতে বামে যাব আর ভাগ করব আগের মতোই অর্থাৎ বাম দিক থেকে ভাগ করতে করতে ডান দিকে যাব তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা ভাগ শুরু করে দেই হ্যাঁ এখানে একটি নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে মনে রাখবা আমি যখন প্রথম জোড়া দিকে ভাগ করব তখন এই ভাগফলে আমি যে সংখ্যাটি নিব ঠিক তার বর্গ আমি এই প্রথম জোড়ার নিচে নামাবো সাবধানতা হচ্ছে তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমি ভাগফলে যে সংখ্যাটি নিব তার বর্গ যেন প্রথম জোড়ার যে বড় না হয়ে যায় বন্ধুরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো সো আমি যদি এখন ভাগফলে 2 নেই তাহলে 2 এর বর্গ 2 দিয়ে গুণে 4 আমি 2 এর নিচে যদি 4 লিখি অবশ্যই প্রথম জোড়া 2 এর চেয়ে কিন্তু বড় হয়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই 2 নেওয়া যাবে না তো তাহলে আমি কত নিতে পারি অবশ্যই ছোট নিতে হবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে কি এই সংখ্যাটির চেয়ে যেন বড় না হয় হ্যাঁ তাহলে কি হবে হয় সমান নিতে হবে না হয় এই দুই এর খুব কাঁচা কাঁচা সংখ্যা নেব কাঁচা কাঁচা সংখ্যা নেব অর্থাৎ ছোট নেব হয় সমান না হয় এই সংখ্যাটির চেয়ে ছোট নিতে হবে এটাই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সো বন্ধুরা এবার আমরা এখানে ভাগফলে যদি 1 নেই 1 এর বর্গ আমরা পাচ্ছি 1 গুণ 1 অর্থাৎ 1 1 কে 1 এবার কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ বড় হয়নি সো এবার ওই যে ভাগের বেলায় আমরা ভাগের নিচে যে সংখ্যাটি নামাই তারপর কি করি বন্ধুরা হুম বিয়োগ করি সো এখানে বিয়োগ করো 2 থেকে 1 বিয়োগ করলে 1 তারপর কি করি বন্ধুরা ভাগের বেলায় বলো তো হ্যাঁ ভাগের বেলায় কিন্তু আমরা তারপরে বিয়োগ ফটা নামানোর পর ডান দিক থেকে একটি সংখ্যা আমরা ধার করি ধার করে ঠিক তার নিচে নামাই এখানেও কিন্তু তাই হ্যাঁ এখানে শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছে আমরা ভাগের বেলা যেমন একটি সংখ্যা ধার করে নামাই আর বর্গ যেহেতু দুইটি মিলে বর্গ হয় তাই এখানে জোড়া করা হয়েছে এবার আমরা পুরো জোড়া ধরে ঠিক একের ডান পাশে নামাবো বুঝতেই পারছো এবার সংখ্যাটি হয়েছে 125 এবার আমরা বাম পাশে ভাগ চিহ্ন দেব আর মনোযোগ দিয়ে শুনো ভাগফলের যে সংখ্যাটি থাকবে ঠিক তার দ্বিগুণ আমাদের এই ভাগের জায়গায় নিতে হবে এখন চিন্তা করে দেখো 1 এর দ্বিগুণ কত 1 গুণ 2 সমান সমান 2 অর্থাৎ এই 1 এর ডাবল হচ্ছে 2 আমরা এখানে নিব একটু লক্ষ্য করে দেখো বন্ধুরা আমি এখানে একটু গ্যাপ রেখেছি ফাঁকা রেখেছি কেন ফাঁকা রেখেছি কারণ এখানে আরো একটি ডিজিট আমরা নেব আরো একটি সংখ্যা নেব এবং এখানে যে সংখ্যাটি নিব ধরো আমি যদি এখানে 1 নেই তাহলে এই একটা চলে যাবে ভাগফলে এবং এই এক দ্বারা আবার এই গঠিত সংখ্যাটিকে গুণ করে আমরা ভাগের নিচে নামাবো বন্ধুরা এখানেও কিন্তু তোমাকে ওই আগের নিয়মটি ফলো করতে হবে 
কোনটা বলো তো হ্যাঁ ওই যে আমরা প্রথম জোড়াতে যখন ভাগ করেছিলাম তখন কিন্তু আমি সাবধান ছিলাম যে এখানে যে সংখ্যাটি নিব তার বর্গ যেন এই প্রথম জোড়ার সংখ্যাটির চেয়ে বড় না হয় এখানেও তাই আমি এখানে যেমন একটি সংখ্যা নিব সংখ্যাটি নেওয়ার পর যে সংখ্যাটি গঠিত হবে তাকে ওই সংখ্যা দ্বারাই গুণ করব গুণ করে গুণ ফলটা এই ভাগ্যের নিচে নামাবো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে গুণ ফলটা যেন এই একশো পঁচিশের চেয়ে বড় না হয় অবশ্যই খেয়াল রাখবা আমি এখানে যে সংখ্যাটি নিব ভাগ ফলে সেই সংখ্যা যাবে এবার এই ভাগ ফলের সংখ্যা দ্বারাই এই পুরো সংখ্যাটিকে গুণ করে আমরা ভাজ্যের নিচে নামাবো খেয়াল রাখবো কখনোই যেন এই ভাজ্যের যে সংখ্যাটি গুণ ফলটি বড় না হয় অর্থাৎ হয় সমান নিব না হয় একশো পঁচিশের খুব কাছাকাছি সংখ্যাটি নিব অর্থাৎ ছোট নিব ওকে বন্ধুরা তো লেটস এখানে আমরা এক নিলে এক দ্বারা একুশকে গুণ করলে হয় একুশ তো আমাদেরকে একটু দ্রুত ভাবতে হবে আমাদের আরো বড় সংখ্যা নিব একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবলেই কিন্তু তোমার বুঝতে পারবা আমরা যদি এখানে পাঁচ নেই ভাবো তো এই পাঁচ দ্বারা আবার পঁচিশকে গুণ করতে হবে পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ এবার আমরা এখানে পাঁচ নিলে ভাগ ফলে পাঁচটি চলে যাবে ভাগ ফলে পাঁচ বসাতে হবে দেন এই পাঁচ দ্বারা এবার পঁচিশকে গুণ করো পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ বন্ধুরা দেখো এখন কিন্তু আমাদের সুন্দর করে মিলে গেছে বিয়োগ ফল শূন্য মিলে গেছে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়েছে তার মানে হচ্ছে আমরা দুইশো পঁচিশের বর্গমূল পেলাম একটি পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ পনেরো এবার আমরা লিখতেই পারি সুতরাং দুইশো পঁচিশ এর বর্গমূল দুইশো পঁচিশ এর বর্গমূল রুট অফ আর দুইশো পঁচিশ ইকুয়ালস টু পনেরো এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল বন্ধুরা বুঝতেই পারছো একেবারে সোজা তোমাকে শুধু দুইটি কথা মনে রাখতে হবে আমি আরো একটি প্রশ্ন সলভ করে দিলে আমার বিশ্বাস তোমাদের সময় নষ্ট হবে না তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকো আমি পুরো অধ্যায়ের অঙ্গগুলো আজকে তোমাদের সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করব তুলে ধরবো তোমরা শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে আমার ক্লাসটি দেখতে থাকো ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা পুরো অধ্যায়টি আজকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি সলভ করি অর্থাৎ দুয়ের খ নং প্রশ্নে কি লেখা আছে আমরা একটু লক্ষ্য করি দুয়ের খ খ নং আছে নয়শো একষট্টি তো আগের মতোই বন্ধুরা আমরা এখন লিখব এখন লিখে নয়শো একষট্টি লিখে ডান দিকে ভাগ চিহ্ন দিলাম এবার ডান দিক থেকে জোড়া বানাতে বানাতে বাম দিকে আসো প্রথম জোড়া হচ্ছে নয় তাহলে নয়ের জন্য আমরা ভাগ ফলে কত লিখব বুঝতেই পারছ তিনের বর্গ নয় হয় সমান নিতে হবে না হয় তার চেয়ে কম নিতে হবে প্রথম জোড়া হচ্ছে নয় নয়ের সমান নিব অথবা তার চেয়ে কম নিব অর্থাৎ তার খুব কাছাকাছি সংখ্যাটি নিব আমরা যদি এখানে চার নেই তাহলে চারের বর্গ হয়ে যাচ্ছে ষোলো যা নয়ের যে বড় এটা কিন্তু নেওয়া যাবে না সো বন্ধুরা এবার তাহলে আমরা তিন নিয়ে নেই ভাগ ফলে তিনের বর্গ তিন তিনের নয় যা আমরা একটু আগে তোমাদেরকে আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো এবার যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ ফল পাবো শূন্য শূন্য তুমি এখানে লিখতেও পারো না লিখলেও চলবে না লেখাটাই বেটার সো এবার আমরা ঠিক তার ডান পাশের জোড়া একষট্টিকে আমরা ধার করে নিলাম এবার বাম দিকে ভাগ চিনে দাও বন্ধুরা এর পরে দাবটা কি মনে আছে তো হ্যাঁ এই যে ভাগ ফলে যে সংখ্যাটি থাকবে ঠিক তার দ্বিগুণ আমরা এবার ভাজকে বসাবো তাহলে তিনকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে তিন দ্বিগুণে ছয় অর্থাৎ তিনের ডাবল হচ্ছে ছয় নিলাম এখানে ডান দিকে ফাঁকা রাখবো আরো একটি ডিজিট নেওয়ার জন্য পরবর্তী সময়কে ভাগ করার জন্য সো এবার একটু লক্ষ্য করে দেখো বন্ধুরা আমরা যদি এখানে এক নিয়ে নেই এক দ্বারা আবার একষট্টি কে গুণ করলে কত হবে একষট্টি সো মিলে যাচ্ছে সো এরকম দ্রুত তোমাকে ভাবতে হবে সো আমরা এখানে এক নিয়ে নিলাম ভাগ ফলে এক চলে গেল এক দ্বারা একষট্টি কে গুণ করলে আমরা একষট্টি একে একষট্টি পেয়ে যাচ্ছি সো আমাদের বর্গমূল বের করা শেষ তো বন্ধুরা এবার আমরা লিখে দিই সুতরাং নির্ণেয় সরি এবার আমরা লিখব হচ্ছে অতএব নয়শো একষট্টি এর বর্গমূল রুট অফ আর নয়শো একষট্টি ইকুয়ালস টু একত্রিশ এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল বন্ধুরা আমি আর একটি প্রশ্ন অর্থাৎ একের তোমার দুয়ের গণ প্রশ্নটা একটু সলভ করে দিয়ে আমি পরবর্তী প্রশ্ন যাব তিন নম্বর প্রশ্ন চলে যাব যাতে করে তোমরা এই ভাগ প্রক্রিয়া নিয়ে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নিয়ে আর কোনো প্রবলেম না থাকে সো বন্ধুরা চলো এবার আমরা গণম প্রশ্ন সলভ করে ফেলি দুয়ের গ তো বন্ধুরা এবার আমরা দুয়ের গণম প্রশ্ন যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 
मिले जाए कारण दुई मिले एक चुवालिस तीन नहीं तीन तेईस देखो तीन तेईस तीन तीन नहीं भाग फले तीन चले गल तीन दाड़ा के गुण कर देखो मिले जाए तीन तीन नये तीन दिगुणे छय तीन एक के तीन सो बंधु तुम्हारा एक द्रुत चिंता कर देखो तुम्हारे ठास कर बाड़ी मारे जो तीन बार नीते हैं सो हमारे क्योंकि बड़ा कर शेष एबार् डिसने आसते परि जो आते तीन हजार नश ऊन सत्तर एर बर्गमूल रोटोभार प्रश्न तीन नम प्रश्न जो क्षण प्रश्न से सब गोते तो एक दीची एटार मत कर बाकी सब गो सो बंधुरा तृत्य प्रश्न एक नहीं तीन नम प्रश्न जो अध्याय तीन नम प्रश्न सल्व करी प्रश्न एक लक्ष्य कर देखो एक हजार चार सौ सत्तर के कौन क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुण कर ले गुण फल एक पूर्ण बर्ग संख्या बंधुरा पूर्ण बर्ग संख्या हम बर्ग संख्या पूर्ण बर्ग संख्या हम बर्ग संख्या अर्थात एक संख्या के संख्या द्वारा गुण कर ले गुण फल पा गुण फल टाइम पूर्ण बर्ग संख्या है सो बोझा जा मूलत बर्ग संख्या पूर्ण बर्ग संख्या तौदश सत्तर पूर्ण बर्ग संख्या नय ना हम क्वेश्चन का हतो ना ये बुझते पे तई संख्या क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुण कर ले गुण फलटी पूर्ण भाव संख्या है सो यहाँ कर पद्धति हे तुम्हारा एक नौ प्रश्न जे उत्पादक सहाज्ये तुम्हारा बर्गमूल निर्णय कर मन पड़े उत्पादक सहाज्य बर्गमूल निर्णय हे संख्या तुम्हारा शुदुम्र मौलिक संख्या द्वारा भाग कर जत खण पर्त भाग करा जाए संख्या गो के देखा प्रथम धाप हम संख्या मौलिक उत्पादक सहाज्य बर्गमूल निर्णय करब एर परवर्ती धाप गो आस्ते बुझते ही पार्बा प्रथम संख्या मौलिक उत्पादक सहाज्य बर्गमूल निर्णय करब अर्थात एन लिखे चार सरि एन लिखे एक हजार चार सौ सत्तर के शुदुम्र मौलिक गुण नियम अर्थात शुद्म मौलिक संख्या गो द्वारा भाग करब अर्थात क्षुद्रतम मौलिक संख्या तुम्हारा जान दुई प्रथम दुई द्वारा भाग करब जत पर्त दुई द्वारा भाग करा जाए तत तुम्हें दुई दिए भाग करते सो दुई द्वारा जो चौदह के भाग करी दूट संख्या प्रथम डिजिट सो सत दिगुण चौदह मिले गए सत काटले तीन दिगुण छयर एक डान शून्य काटले पांच दिगुण दस बंधुरा विभाज्य तो बंधुरा तीन द्वारा भाग कर फिले देखो तीन द्वारा सात के भाग कर ले तीन दिगुण छये एक डने तीन काटले तेर तेर के तीन द्वारा भाग कर मान तीन चार बारो बाजे एक एक डने पांच भाग कर नाम पंद्रह तीन द्वारा पंद्रह भाग करो तीन पांच पंद्रह 
এবার আমরা আবার লক্ষ্য করি এটাও বিজয় সংখ্যা 14 দ্বারা ভাগ করলে 3 দ্বারা ভাগ করলে দেখব আমরা 4 আর 2 যোগ করলে কত হয় 6 6 আর 5 11 বন্ধুরা এবার কিন্তু আর 3 দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না কারণ 11 3 দ্বারা বিভাজ্য নয় সো বন্ধুরা এবার আমরা 5 দিয়ে ভাগ করব কারণ সংখ্যাটিকে 5 দ্বারা ভাগ করলে মিলবে কেমনে বুঝছি বন্ধুরা বলো তো কারণ কোন সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি যদি শূন্য অথবা 5 হয় তাহলে কিন্তু ওই সংখ্যাটি 5 দ্বারা বিভাজ্য হয় সো এবার আমরা 5 দ্বারা ভাগ করে ফেলি প্রথমে 24 কে যদি আমরা 5 দ্বারা ভাগ করি তাহলে 4 5 6 20 5 5 25 সো প্রথমে যাবে 4 বার বাসলো কত 4 বিয়োগ করে তারপর 4 এর ডানে যদি আমরা 5 দ্বারা করে নেওয়া হবে 45 এবার 5 দ্বারা 45 কে ভাগ করলে 5 9 45 এবার বন্ধুরা লক্ষ্য করতে পারতেছি যে মানে 5 দ্বারা যাবে না কিন্তু মৌলিক সংখ্যা 5 এর পরে 7 7 দ্বারা ভাগ করলে 7 7 49 সো দেখো বন্ধুরা যখনই তুমি নিচে একটি মৌলিক সংখ্যা পাবে তোমার মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ করাটা শেষ করে ফেলবে নিচে 7 একটি নিজে মৌলিক সংখ্যা দ্যাটস হয় আমাদের ভাগ করা শেষ এবার আমরা কি করব দ্বিতীয় ধাপে যে আমরা প্রত্যেকটা মৌলিক গুণনীয়কের গুণ ফলাকারে প্রকাশ করব সংখ্যাটিকে অর্থাৎ পৃথিবীর যত যত সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যা কিন্তু একাধিক মৌলিক সংখ্যা এর গুণফল নিয়ে গঠিত হয়েছে পৃথিবীর সকল যৌগিক সংখ্যা সো বন্ধুরা এবার আমরা লিখতে পারি যে অতএব 1470 সমান সমান এই সবগুলো মৌলিক গুণনীয় কি গুণফলের সমান তাই আমরা লিখতে পারি 2 গুণ 3 গুণ 5 গুণ 7 পরবর্তী ধাপে তোমরা খুব খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো পরবর্তী ধাপে আমরা এখানে সকল উৎপাদকগুলো কয়টি জোড়া আছে সেই জোড়া বানাব অর্থাৎ জোড়া মিলাব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 7 এর জোড়া পাচ্ছি আমরা মনে একটু ভুল করেছি আমি আবার লিখি 2 গুণ 3 গুণ 5 গুণ 7 গুণ 7 হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা জোড়া পাচ্ছি কিন্তু মাত্র একটা বাকি উৎপাদকগুলোর জোড়া নেই অর্থাৎ সাথে জোড়া পাচ্ছি তাই ইচ্ছে করলে আমরা সাতটাকে আগে নিয়ে আসতে পারি মানে প্রথমে নিয়ে আসতে পারি বাকি উৎপাদকগুলো আমরা পরে সাজাতে পারি আবার তুমি যদি মনে করো যে না প্রথমে যে উৎপাদকগুলো আছে এভাবে সাজিয়ে জোড়াটা আমরা শেষ শেষ বানাবো তাও কিন্তু হবে সো বন্ধুরা আমি যেভাবে করেছি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা জোড়াটা নিয়ে আসতে পারি সাথে জোড়া আগে নিয়ে আসলাম এরপর যেগুলো জোড়া নেই সেগুলো আগে ডান দিকে ফেললাম তাহলে গুণ 2 গুণ 3 গুণ 5 একটু লক্ষ্য করে দেখো বন্ধুরা আমরা মাত্র জোড়া মেলাতে পেরেছি একটি উৎপাদক সেটা হচ্ছে সাথে জোড়া বাকি যে তিনটি উৎপাদক আছে 2 3 এবং 5 এদের কিন্তু জোড়া মেলে নাই এবার বন্ধুরা আমরা কিন্তু অঙ্কে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের কোশ্চেনটা কি ছিল সংখ্যাটিকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণভাবে সংখ্যা হবে হ্যাঁ বন্ধুরা যে উৎপাদকগুলোর জোড়া নেই যে উৎপাদকগুলোর জোড়া তুমি খুঁজে পাও নাই ওই উৎপাদকগুলোর ধারাবাহিক গুণফল দ্বারা গুণ করলে এই সংখ্যাটির গুণফল একটি পূর্ণভাবে সংখ্যা হবে অর্থাৎ সংখ্যাটিকে এই যে তিনটি উৎপাদকের জোড়া তুমি পাও নেই জোড়াবিহীন উৎপাদকগুলোর ধারাবাহিক গুণফল দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে সো বন্ধুরা এখানে সাইডে একটা নোট দিয়ে দিতে পারো জোড়া করে অবশ্যই তোমরা সাইডে নোটটা দিয়ে দিবা সাইড নোট দিবা জোড়া করে এবার আমরা ডিসিশনে আসব যেহেতু উৎপাদক 2 3 ও 5 জোড়াবিহীন যেহেতু উৎপাদক 2 3 ও 5 জোড়াবিহীন কাজেই 2 3 ও 5 জোড়ায় থাকলে সংখ্যাটি পূর্ণভাবে সংখ্যা হতো এখানে আমরা লিখব কাজেই উৎপাদক 2 3 ও 5 জোড়ায় থাকলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো তাহলে যেহেতু জোড়ায় থাকলে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো বুঝতেই পারছো তার মানে হচ্ছে জোড়া বানানোর জন্য আমার আরো একটা 2 লাগবে আরো একটা 3 লাগবে আরো একটা 5 লাগবে দ্যাটস ওয়াই সংখ্যাটিকে এই 2 3 এবং 5 এর ধারাবাহিক গুণফল দ্বারা গুণ করলেই কিন্তু সংখ্যাটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে সো এবার আমরা ডিসিশনে চলে আসি যে অতএব प्रदत्त সংখ্যাটিকে 
अतः प्रदत्त संख्या टीके दो गुण तीन गुण पाँच समान समान तीन दिन छः पाँच छः तीस अर्थात तीस द्वारा गुण कर ले गुण फल पूर्ण बर्ग संख्या है धारावाहिकुणफल जो तुणा गुण कर ले प्रदत्त संख्या पूर्ण बर्ग संख्या है तुम उत्तर लिखे क्लोज कर दीते अर्थात आंसर हम थार्टी अर्थात संख्या त्रिश द्वारा गुण कर ले संख्या पूर्ण बाबा संख्या है तो बंधुरा एबारे एक नम्बर दो नम सल्व हो गए तीन नम्बर सल्व हल ए चार नम प्रश्न सल्व करब तो चार नम प्रश्न बंधुरा एक पढ़े नहीं चार हजार छाप्पन्न के कौन क्षुद्रतम संख्या द्वारा भाग कर ले भागफल पूर्ण बाबा संख्या है बंधुरा तुम्हारा तो अंदाज करते पे छो एत भाग कर ले भागफल पूर्ण बाबा संख्या हाँ बंधुरा अवश्य तुम्हारा बुजते पे अर्थात मौलिक उत्पादक गुण फले प्रकाश कर पर जोड़ा बनाब जो उत्पादक गोड़ा पाना ठीक तरह गुण फल जो तारा भाग कर ले संख्या भागफल एक पूर्ण बर्ग संख्या है तो बंधुरा चलो एबारा चार नम प्रश्न तुम्हारे मूल बार चार नम प्रश्न सल्व करी चार नम प्रश्न हम चार हजार छाप्पन्न के कौन क्षुद्रतम संख्या द्वारा भाग कर ले भागफल पूर्ण बर्ग संख्या है पद्धति सेम तीन मत ही अर्थात वोने गुण कर ले जगह भाग कर ले लिखे दी है बद बाकी सब सेम तो संख्या अर्थात चार हजार छाप्पन्न के आगे मत ही मौलिक उत्पादक द्वारा भाग करब अर्थात दुई द्वारा प्रथम भाग कर ले चार के दू द्वारा भाग कर ले शून्य ते शून्य बार एरपर पाँच मध्य जाचल एक आठ द्विगुण षोलो एबार दुई द्वारा भाग करा जाए एक बार शून्य बार एक बार चार द्विगुण आठ एरपर आर दुई द्वारा भाग करा जाए पाँच द्विगुण दस एक काटले जाए ना ना गेले शून्य बार दीते हैं तुम्हारा जान चार काटले चौदह है सात दिगुण चौदह एबार बंधुरा लक्ष्य करते फल हम बारो दैट्स तीन द्वारा विभज हो तीन द्वारा भाग कर ले पाँच मध्य एक बार जाए बाचल दुई दर टने शून्य काटले बीस मैंने तीन द्वारा भाग कर ले तीन छह अठारह बाचल दुई दर टने सत काटले सताश तीन नौ सताश हाँ बंधुरा एरपर एक के परवर्ती मौलिक संख्या पाँच सात द्वारा भाग कर ले मिले ना एगारो द्वारा भाग कर ले मिलना एकम्र तर द्वारा भाग कर ले मिले अर्थात तर के तर द्वारा गुण कर ले केवल एकश उन है ओके बंधुरा तो हमें क्योंकि मौलिक उत्पादक के गुण फले प्रकाश करब संख्या के बाद अतए दिए लिखी चार हजार छाप्पन्न इक्ल प्रत्येक गुणन गुण करब अर्थात दुई गुण दुई गुण दुई गुण तीन गुण तर गुण तर ए द्वित धापे कि बंधुरा प्रत्येक मौलिक गुणन गुण फले प्रकाश करार पर एगुल जोड़ा करब अर्थात एखे जोड़ा पासी देखते ही पाच तर जोड़ा एवं दर एक जोड़ा पासी और बाकी दुटी उत्पादक जोड़ा पासी ना सो ए जोड़ा बनाए प्रथम दर जोड़ा एरपर गुण फल गुण लिखे तर तर जोड़ा के पास नहीं आसो एरपर दुई जे दुई और तीन तुम्हार जोड़ा नहीं शेष से शे फल दुई गुण तीन सैड नोट दिए दाओ जोड़ा कर सैड नोट जोड़ा बंधुरा परवर्ती धाप 
যে উৎপাদকগুলো তুমি জোড়া খুঁজে পাও নাই তাদের গুণফল যত তা দ্বারা ভাগ করলেই কিন্তু তোমার এই সংখ্যাটির ভাগফল পূর্ণভাবে সংখ্যা হবে সো এবার আমরা লিখবো যেহেতু উৎপাদক কোন কোন উৎপাদক জোড়া বিহীন আমরা সেটা লিখবো যেহেতু উৎপাদক দুই ও তিন জোড়া বিহীন যেহেতু উৎপাদক দুই ও তিন জোড়া বিহীন কাজেই উৎপাদক দুই ও তিন জোড়ায় থাকলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো কাজেই উৎপাদক দুই ও তিন জোড়ায় থাকলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো এবার কিন্তু আমরা ডিসিশন দিতেই পারি সো যে উৎপাদকগুলো তুমি জোড়া পাওনি ঠিক ওই উৎপাদকগুলোর ধারাবাহিক গুণফল যত হবে তা দ্বারা ভাগ করলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে সো এবার ডিসিশন দিয়ে দাও অতএব প্রদত্ত সংখ্যাটিকে প্রদত্ত সংখ্যাটিকে প্রদত্ত সংখ্যাটিকে দুই গুণ তিন সমান ছয় দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে ছয় দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে আমাদের কিন্তু আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি সো আমাদের নির্ণয় সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হচ্ছে ছয় তো তুমি এখানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিতে পারো যে অতএব নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ছয় নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ছয় এরপরে তুমি উত্তর লিখে ক্লোজ করতে পারো ঠিক আগেরটাতেও তুমি ওভাবেই ক্লোজ করতে পারো যে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এত অর্থাৎ গুণের ক্ষেত্রেও তো বন্ধুরা আমরা চার নম্বর প্রশ্নটা সলভ করলাম এবার আমাদের পাঁচ নং আর ছয় নং প্রশ্নটা সলভ করবো পাঁচ নং কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে চার হাজার থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল পূর্ণভাবে সংখ্যা হবে বন্ধুরা এইমাত্র আমরা যে দুটি প্রবলেম সলভ করলাম এখানে ছিল গুণ করলে গুণ ফল পূর্ণভাবে সংখ্যা হবে তারপরে বলেছিল ভাগ করলে ভাগ ফল পূর্ণভাবে সংখ্যা হবে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এত থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল পূর্ণভাবে সংখ্যা হবে হ্যাঁ অবশ্যই এখানে একটু ব্যতিক্রম নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে কি গুণ আর ভাগের ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ বলে নির্ণয় করেছি আর তোমরা ট্রিক্স হিসেবে মাথায় রাখবা যোগ এবং বিয়োগের কথা যদি বলা হয় যে এত এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে অথবা যদি বলে এত এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল পূর্ণভাগ সংখ্যা হবে দেখছই আমরা এক্ষেত্রে যাব গুণ আর ভাগ বললে কি বলেছি বন্ধুরা বলো তো উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ বলে নির্ণয় করে তারপরে আমরা বাকি সলভটুকু করব এরপর হচ্ছে যোগ আর বিয়োগের কথা বললে মাথায় রাখবা ট্রিক্স হিসেবে অবশ্যই যোগ আর বিয়োগের কথা প্রশ্ন লোক থাকলে কি করতে হবে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গ বলে নির্ণয় করবে যা আমরা দুই নম প্রশ্নে একটু আগে সলভ করে এসেছি সো এটা আমাদের এখন কাজে দিবে তো আমরা বন্ধুরা দেরি না করে আমরা পাঁচ নম প্রশ্নটা সলভ করি আমি কিন্তু বলে দিয়েছি কোন ক্ষুদ্র তোমার সঙ্গে তারা যোগ করলে অথবা বিয়োগ করলে এই দুটি কথা উল্লেখ থাকলে তোমরা অবশ্যই ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গ বল নির্ণয় করবে তারপরে আমরা পরের স্টেজে কি করতে হবে সেটা এখনই দেখতে পারবে সো প্রথমে আমাদের এখন লিখে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গ বল নির্ণয় করব সংখ্যাটি হচ্ছে চার হাজার ছয়শো উনচল্লিশ বন্ধুরা অবশ্যই মনে আছে নিশ্চয়ই ডান দিকে ভাগ চিহ্ন দিয়ে ডান দিক থেকে জোড়া বানাবো এবার বাম দিক থেকে ভাগ করতে করতে ডানে যাবো সো ছেচল্লিশ দাম করে বাধায় চলে এসছে না বন্ধুরা হ্যাঁ সাত সাত দাম না পঞ্চাশ সাত বার নেওয়া যাবে না ভাগ ফলে সো ভাগ ফলে নিতে হবে ছয় তার মানে ছয়ের বর্গ হচ্ছে ছত্রিশ এবার বিয়োগ করে শূন্য এক দশ বাঁচলো এবার ডান দিক থেকে জোড়াটা আমরা নিজে নামালাম ধার করলাম এবার বাম পাশে ভাগ চিহ্ন 
মনে আছে নিশ্চয়ই ছয় এর ডাবল দিতে হবে এখানে তাহলে ছয় এর ডাবল হচ্ছে 12 অর্থাৎ ছয় এর দ্বিগুণ 12 এখানে গ্যাপ রেখেছি আর একটা ডিজিট নেওয়ার জন্য এখানে যা নিব নেওয়ার পর যা হবে তাকে ওই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে গুণ করলে জানো এই ভাগ্যের চেয়ে বড় না হয় হয় সমান নিব আমরা না হয় সংখ্যাটির কাছা কাছে কোনো সংখ্যা নিব ওকে বন্ধুরা এবার একটু গভীর হয়ে মনোযোগ দাও কারণ যদি আমরা একটা ডিজিট নেই একশো আর সামথিং একটি সংখ্যা পাচ্ছি অর্থাৎ একশো বিশের উপরে সংখ্যা পাচ্ছি যদি আমরা এখানে আট বার নেই আমার মনে হয় মিলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে সো সাত বার তুমি হিসেব করে দেখতে পারো ছয় বার হিসেবে দেখতে পারো তো ওই যে ছয় বিশে একশো বিশ ছয় বার নিলে তাহলে সাতশো সামথিং হয় কিন্তু এটা এক হাজারের উপরে সো আমরা আট বার নিলে আট বিশে আবার দুইশো হয়ে যায় তোমরা দুইশো কাছাকাছি হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো তার মানে আট বার নিলে আমার মনে হয় খুব সুন্দর করে মিলে যেতে পারে সো আমরা যদি এখানে আট নেই ভাগ ফলে চলে গেল আট আট দ্বারা আবার পুরো ভাজকটাকে এবার গুণ করে ভাজ্যে নিচে নামাবো সো আট আটা চৌষট্টি চার হাতে থাকে ছয় আট দিগুণে ষোলো আর ছয় বাইশে দুই হাতে দুই এরপর আটাকে আট দুয়ে দশ হুম বন্ধুরা আমাদের সংখ্যাটি বড় হয়নি ছোটই আছে এবং সমান হয়নি সো এবার আমরা বিয়োগ করে দেখি নয় থেকে চার বাদ দিলে পাঁচ তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে এক শূন্য শূন্য এক এক মিলে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্গমূল বের হয়েছে আটষট্টি বাট এটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে এটার বর্গমূল একটি পূর্ণ সংখ্যা হয়নি কারণ এটার ভাগ শেষ রয়েছে এটা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়নি বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবা যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হতো তাহলে এই সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো বাট এটা ভাগ শেষ আমরা পেয়ে গেছি পনেরো তার মানে এটার বর্গমূল আটষট্টি দশমিক সামথিং যে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় তোমরা আমার প্রথম ক্লাসে জেনেছ সেই সংখ্যাগুলোর বর্গমূল কিন্তু অবলত সংখ্যা হয় তাই এই সংখ্যাটির বর্গমূল আমরা পাবো একটি অবলত সংখ্যা অর্থাৎ দশমিকের ডানে তুমি এলোমেলো ভাবে অসীম অনাবৃত সংখ্যা পাবে যা গুণে শেষ করতে পারবে না দ্যাটস ওয়াই এই সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় যে কারণে এই সংখ্যাটির বর্গমূল দশমিকে প্রকাশ হবে কোনো পূর্ণ সংখ্যা পাবে না আর দশমিকের ডানে তুমি পাবে অসীম অনাবৃত সংখ্যা অর্থাৎ এলোমেলো ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত তুমি সংখ্যা পাবে গুণে শেষ করতে পারবে না দ্যাটস ওয়াই এই সংখ্যাটির বর্গমূল হচ্ছে একটি অমূলত সংখ্যা হ্যাঁ বন্ধুরা সো এবার আমাদের পরবর্তী ধাপ যেহেতু ভাগ শেষ পনেরো তাই আমরা বুঝতে পারলাম সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় যদি নিশ্চিত বিভাজ্য হতো তাহলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হতো এ কারণে তোমাকে বলেছিল যে এই সংখ্যাটি সংখ্যাটি থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগ ফলটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে এতক্ষণে কিন্তু ধরতেই পেরেছ যার কারণে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়নি তাকে সরিয়ে দাও তাকে সাইড করে দাও তাই তো ঝামেলা কি যায় যে মিস্টার ঝামেলার কারণে আমরা এটাকে পূর্ণ বর্গ করতে পারি নাই নিঃশেষে বিভাজ্য করতে পারি নাই উচ্ছিষ্ট অংশটুকু আমরা সরিয়ে দিই তারপরে কিন্তু নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যাবে অর্থাৎ সংখ্যাটা থেকে পনেরো বিয়োগ করে দাও ওই বিয়োগ ফলটা কিন্তু নিঃশেষে বিভাজ্য দেড়শোয় তখন কিন্তু সংখ্যাটি পূর্ণ বাবা সংখ্যা হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তাই এবার আমাদের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে যেহেতু ভাগ শেষ পনেরো সেমিকোলন দিয়ে ডান পাশে লিখে দাও সুতরাং সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় তাহলে কি করবো আমরা যার কারণে নিঃশেষ বিভাজ্য হয়নি তাকে বিদায় করে দাও তাকে সরিয়ে দাও এবার আমরা কি করব অতএব সংখ্যাটি থেকে পনেরো বিয়োগ করলেই বিয়োগ ফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে কাজে বা সুতরাং সংখ্যাটি থেকে পনেরো বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে বিয়োগ ফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবার অতএব যে লেখো নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পনেরো নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পনেরো অর্থাৎ পনেরো যদি আমরা সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে দিই আমার যে বিয়োগ ফলটি পাবো সেটি হচ্ছে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে ওকে তোমরা এটা প্রুভ করার জন্য তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে দেখো যে বিয়োগ করার পর যে বিয়োগ ফলটি পাবা সেটা কিন্তু নিশ্চয়ই বিবাদ্য হবে এবং ওটা একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা চলো বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের অনুশীলনের ছয় নং প্রশ্ন এবং সর্বশেষ প্রশ্ন ছয় ছয় নং প্রশ্নটা আমরা সলভ করব ছয় নং প্রশ্ন বলা হয়েছে একটু লক্ষ্য করে দেখো 
क्षुद्रतम संख्या कत जो कर ले शुरू कर दी संख्या भाग प्रक्रिया बर्गमूल फिली संख्या डान दिखे भाग चिन्ह डान दिक्कत जोड़ा बाम दिखे आसल डान दिखे जोड़ा धार कर ठीक डबल नाम डबल हम चौदह अर्थात सत चौद निल लक्ष्य करो तो बंधुरा संख्या निले एक कत एक लक्ष्य कर देखिए पांच बार दी पांच नीले एक पैंतालिस देखी छोड़ पंद्रह पंद्रह हाथ दस दिल हाथ छोड़ कर ले कत कर पूर्ण बर्ग संख्या खुब भलो भाव बुझे पे जार कारण मिले ना से मिस्टर झमेला के विदय कर दिए तयोग फल पूर्ण बर्ग संख्या क्योंकि क्लियर महापदे पड़े गलपद नए बंधुरा तुम आगे प्रथम बुझा जो कर प्रदत्त संख्यार चे संख्या बड़ है भागशेष प्रश्न ही आसे ना संख्या शेष होना अमूल संख्या अर्थात जार बर्गमूल चुहत्तर दशमिक सामथिंग बुजते ठीक बर्ग संख्या मान हम पूर्ण बर्ग संख्या सो हमें बुजते हैं चुहत्तर दशमिक सामथिंग आर बर्ग मूल सो हम जो एरे चुहत्तर एक जो कर ले पचात्तर पचात्तर बर्ग संख्या पूर्ण बर्ग संख्या कत लगे बुजते ही बर्ग संख्या प्रदत्त संख्या तेजी ओई प्रसेस कि लिखते लिखते क्या मनोज दिए तुम्हारा देखो क्या 
সংখ্যাটির সাথে কোন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যাটির সাথে কোন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে আমি কি লিখলাম বন্ধুরা দেখো তো কাজেই সংখ্যাটির সাথে কোন একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে এটা লেখার কারণটা কি কারণ এর বর্গমূল চুয়াত্তর দশমিক সাউথে সো অল্প ক্ষুদ্রতম একটি সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল ওই যে পঁচাত্তরের বর্গের সমান সংখ্যাটা হবে चुआत्तर जो एक समान समान पचात्तर एवं बर्ग कत पचात्तर गुण पचात्तर कथा क्या ले सो ए लिखब जो तक এর বর্গ হবে সরি তখন এর বর্গ মূল হবে চুয়াত্তর যোগ এক অর্থাৎ এখানে যে বর্গমূলটা পেয়েছো তার সাথে এক যোগ করতে হবে কারণ এই সংখ্যাটির বর্গমূল চুয়াত্তর চেয়ে বড় চুয়াত্তর দশমিক সাথে ওকে তাহলে এবার চুয়াত্তর যোগ এক ইকুয়াল টু পঁচাত্তর এরপরে লেখবা এবং এর বর্গ হবে বা এর বর্গ সংখ্যা হবে এবং এর বর্গ সংখ্যা হবে পঁচাত্তর গুণ পঁচাত্তর ইকুয়াল টু আমি একটু ক্যালকুলেটরের হিসাবটা নেই বন্ধুরা পঁচাত্তর গুণ পঁচাত্তর তাহলে তাড়াতাড়ি হবে পঁচাত্তর ইন্টু পঁচাত্তর পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ সো বন্ধুরা পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ পেয়েছি পঁচাত্তরের বর্গ সংখ্যা হ্যাঁ বন্ধুরা যেটি বর্গ সংখ্যা সেটি কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা অর্থাৎ এটা সেই পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এটাতে আসার জন্য প্রদত্ত সংখ্যা মানে এই সংখ্যাটির সমান হওয়ার জন্য প্রদত্ত সংখ্যা কত লাগবে বুঝতেই পারতেস সংখ্যা দুটির বিয়োগ ফল যত তত লাগবে এবার কিন্তু আমরা একেবারে ডিসিশন নেওয়ার টাইমে চলে এসছি এবার আমরা লিখতেই পারি অতএব নির্ণেয় ক্ষুদতম সংখ্যা বর্গ সংখ্যা থেকে বিয়োগ প্রদত্ত সংখ্যা আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার লিখে দাও অতএব নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ এই বর্গ সংখ্যা থেকে বিয়োগ করতে হবে প্রদত্ত সংখ্যা পাঁচ হাজার ছয়শো পাঁচ ইকুয়াল টু বিশ বুঝতেই পারছো আমাদের এই বর্গ সংখ্যায় আসার জন্য এই সংখ্যাটির সাথে বিশ যোগ করলে আমি এই সংখ্যাটা পাবো যা একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এটি সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এটাই আমাদের আনসার বন্ধুরা আমরা ক্লাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমি তোমাদের এক দশমিক একের একেবারে দুই থেকে ছয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঙ্ক সলভ করে দিলাম আর পরবর্তী ক্লাসে আমি এক দশমিক দুই এর অধ্যায় ভিত্তিক যে অঙ্কগুলো আছে সবগুলো অঙ্ক ধারাবাহিকভাবে পর্ব পর্ব করে শেষ করব তোমরা জিও এডুটিউবের সাথেই থেকো